Ai cũng tưởng biên tập viên lên dẫn học thuộc kịch bản phải không? Đúng nhận sai cãi xem nào. À. Dành cho những ai chưa biết, Q là chiếc màn hình được gắn thêm vào máy quay với tác dụng phản chiếu kịch bản lên giúp biên tập viên vừa đọc vừa tương tác tự nhiên với ống kính. Khoảng cách từ biên tập viên đến máy đọc Q là bao xa? Gần nhất có thể vì nghĩ là khoảng 3 mét, đấy là gần nhất. Xa nhất là bao nhiêu? Xa nhất thì chắc là 5 mét. I'm gonna say 3 meters. Ngoài ra, Q cũng có thể là màn size XXXXXL với loại Q đặc biệt này. MC phải nắm kỹ kịch bản, phòng trừ Q chạy quá nhanh hay quá chậm so với tốc độ nói. Lúc này, kịch bản giấy chính là cứu cánh cho các MC và hãy nhớ phải thật bình tĩnh để xử lý tình huống. Bạn còn tò mò gì về nghề cầm mic? Cùng chia sẻ nhé! Hẹn gặp lại! Một chiếc kịch bản của MC song ngữ đủ các phong cách từ nghiêm túc đến sôi động sẽ trông như thế này đây. Chương trình nào cũng cần tổng duyệt, sâu càng lớn lại càng cần tổng duyệt gắt cao hơn. Ở đây, nhiệm vụ của MC là khớp kịch bản cùng bạn dẫn và cả ekip hạn chế nhất những sự cố cho chương trình chính. Dạ này có cần phải câu giờ không? Có, bảo ơi, bảo okay. Sau tổng duyệt, mọi thứ đã sẵn sàng đến 99% và đây là sân khấu, khán giả của tôi ngày dẫn chính. Lên đồ, lên mic thôi. Chương trình trực tiếp bao giờ cũng cân não ở những giây phút đầu. Khi tên đại biểu bao giờ cũng được cập nhật sát giờ. Các MC song ngữ nhớ này. Chức danh của đại biểu là một trong những điều không bao giờ được tự dịch nếu như không chắc chắn. Khi chương trình bắt đầu thì kịch bản của MC cũng tự động biến hình luôn. Đã nham nhở mà còn chi chít chữ viết nữa. Kịch bản chỉ là một phần. Một MC giỏi là người dựa vào kịch bản để dẫn dắt chương trình một cách thăng hoa và cảm xúc hơn. Ai đã xem tới đây thì thả một chiếc tim điểm danh nhá. Hẹn gặp lại.